Αν είναι τα πράγματα να σκατώσουν, θα σκατώσουν, φίλε. Και θα σκατώσουν σε τέτοιο βαθμό που δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να τα ξεσκατήσει. Και εμεί τι νομίζω ότι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα δύο χρόνια. Να καθαρίσουμε τη βρώμα. Και δεν βγαίνει η Ρουφιάνα. Δεν βγαίνει. Γυρνά από τη μία. Πίνα, σαπίλα. Γυρνά από την άλλη, σκοτώνει το διπλανό στα δύο μέτρα για να μπουκαλάκι νερό. Τα έχει δει και εσύ. Μη σου πω τα έχει κάνει κιόλα. Τελικά τι μένει, τι κρατά. Η αγάπη, ρε φίλε. Να ξυπνά και να ζει για λίγη αγάπη. Νομίζω ότι ο Έλληνα το καταλαβαίνει αυτό καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Εμείς μια ζωή με την αγάπη ασχολούμαστε. Μια ζωή για την καψούρα τραγουδάμε. Και αν μια ωραία μέρα πάει και αυτή, τι μένει. Λες πάει γαμήθηκε ο κόσμος. Λογικό να πάει να γαμήθηκε αγάπη, ε. Λογικό. Και βάζεις τελίτσες. Ε, όχι ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να βάλω τελίτσες. Τελίτσες. Ούτε κόμματα, ούτε ερωτηματικά. Τελεία θέλω να βάλω. Και να τη βάλω εγώ. Γιατί για την ψυχούλα μας γίνονται όλα. Εδώ μέσα. Να πάει να γαμηθεί και η επιβίωση. Πιο γρήγορα θα σε σκοτώσει ο καημός παρά η πείνα. Και μετά σβήνει το φως. Και καλή νύχτα. Άδικα να βρω Ανθρώπους να με νιώσουνε Μα δυστυχώς δεν βρήκα Πάνω στις τόσες μου πληγές Αχα Κι άλλες πληγές Μ' ανοίξανε και γελασμένος βγήκα Κωστά! Έλα ρε μαλάκα, εσύ και τρόμαξε. Καλά σε κατάλαβα. Δεν με κατάλαβες, αφού δεν μίλησα. Κατάλαβα τον καημό. Εγώ τον Κώστα και τη Βίκη τους γνώρισα σε ένα σούπερ μάρκετ. Πέντε μέρες αφού ξεκίνησε όλο το μακελιό. Καλά παιδιά. Μέναμε στην ίδια πολυκατοικία και δεν το ξέραμε. Έπρεπε να σκάσουν οι βόμβες για να το καταλάβουμε. Ούτε μια καλή μέρα εδώ και τρία χρόνια. Και ξαφνικά Βρεθήκαμε στο σούπερ μάρκετ να κρατάμε το διαχειριστή από το να σκοτώσει ένα πιτσιρικά που είχε αρπάξει τα τελευταία κολόχαρτα. Ξέρεις, σε τέτοιες καταστάσεις, στο σούπερ μάρκετ, εκεί είναι που βλέπεις πόσο ζώο γίνεται ο άνθρωπος. Να σου πω κάτι χιλιοεπομένο, αλλά σωστό. Μερικά πράγματα τα θεωρείς δεδομένα μέχρι να τα χάσεις. Και τότε θα καταλάβεις πόσο πολύτιμα σου είναι. Για μένα ήταν το κολόχαρτο. Για τον Κώστα, η Βίκη. Αυτό πριν γιατί το πες. Ποιο. Ότι με κατάλαβες από τον καημό. Λάκα έκανα, ρε. Δεν κάνεις πλάκα. Όταν λέμε κάτι, το λέμε για κάποιο λόγο. Ρε μαλάκα. Αφού και εσύ ασχολείσαι με τίποτα άλλο. Όλο με τη Βίκη και τη Βίκη. Και με τι θα πρέπει να ασχολούμαι δηλαδή, ρε Τάσο. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Κάει και. 
Ποιο είναι το πρόβλημά σου ακριβώ, δεν έχω καταλάβει. Προσπαθώ να σε εκπολιτήσω. Ανακλογικέψει. Να σε εκπολιτήσω, φιλέ. Ξέρω τι λέω. Ένα μαλακά, είναι τώρα ώρα να συζητάμε για το τι είναι πολιτισμό και τι όχι. Αλλάξαν τα πράγματα, φιλέ. Αλλάξαν οι έννοιε, αλλάξαν όλα. Εμεί γιατί να μείνουμε στα ίδια και στα ίδια. Εσύ. Εγώ τι θέλω θα κάνω. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να πάμε το κοπάδι. Τι ψήφισε πριν πάμε. Πασόκρε μαλάκα. Ει. Hey. Ας την αφήγει ρε φίλε. Τι κάθεσαι και κάνεις. Μια εβδομάδα πέρασε. Πάμε να βρούμε ποτέ να φάμε, έλα. Ξημακρύνουμε. Και σε, γιατί ακολουθείς ρε Στάσο. Κι άμα είναι να μου τη λες όλη την ώρα, καλύτερα κάτσε σπίτι. Ε, hey, γι' αυτό είναι οι φίλοι. Φίλοι, ναι, φίλοι. Άκου. Όσο πιο γρήγορα καταλάβεις ότι άλλαξε και ο ερωτάς, τόσο πιο γρήγορα θα βρεις την υγειά σου. <Φυσχε> Τι είναι. Να σου πω, όπλο έχεις. Σωμαρά μιλάω. Γιατί εγώ έχω ένα μαχαίρι εδώ κιόλα. Το λέω σε περίπτωση που πες μου πάνε σε μια γέλη. Θα προσέξουμε. Ό,τι πεις, μαζί σου. Αλλά αν δεν το έχεις καταλάβει, Πλέον, οι άνθρωποι ψάχνουν συντροφιά. Όχι σύντροφο. Έτσι ήταν και πριν. Άρα. Άρα. Καιρός να αλλάξουμε. Ήσουνα, αγάπη κι αδερφή Ήσουνα, στη δίψα μου νερό Όνειρο, μες στην καταστροφή Η γέλια μου, στο δύσκολο καιρό Κι έγινε στα μάτια μου σκία Στα στήθη μου, ανάσα μου βαριά Εσύ με δάκρυα σε ρωτώ γιατί, γιατί μου το κάνες αυτό Ήσουνα αγάπη κι αδερφή μου Ήσουνα στη δίψα μου νερό Όνειρό μες στην καταστροφή μου Γέλιο μου στο δύσκολο καιρό Αγάπη και μητέρα, ήσουνα φωτιά στην παγωνιά Ήλιος μου στη βροχερή τη μέρα και αστορό μου μέσα στη σκοτεινιά Κι έγινες τα μάτια μου σκία, στα στήθη μου ανάσα μου βαριά Εσύ με δάκρυα σε ρωτώ, γιατί, γιατί μου το κάνες αυτό Ήσουνα αγάπη και μητέρα, ήσουνα φωτιά στην παγωνιά Ήλιος μου στη βοροχερή τη μέρα κι άστορο μου μέσα στη σκοτεινιά Κι άστορο μου μέσα στη σκοτεινιά
και κοιταζόμαστε και ξανακοιταζόμαστε και τίποτα. Και περνάει ο καιρό και απλά υπάρχουμε. Συνυπάρχουμε βασικά στον ίδιο χώρο. Στην ίδια σχέση. Μοιραζόμαστε τα ίδια πράγματα, την ίδια ρουτίνα. Εντάξει, δεν μπορεί να πει. Η ρουτίνα άλλαξε προ το χειρότερο πια. Όμω όλη αυτή η κατάσταση δεν έπρεπε να μα φέρει πιο κοντά με τη Βίκη. Ποιο το λέει αυτό. Η λογική, ξέρω εγώ. Σε λάθο εποχή ψάχνει για λογική, φιλαράκο. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Είναι ότι ζούμε. Ζούσαμε δηλαδή μια ρουτίνα. Οκ. Okay. Ζούσαμε μια ρουτίνα, αυτή είναι η αλήθεια. Θα μου πει δεν ήταν σαν τον πρώτο καιρό. Θα σου πω ναι, δεν ήταν σαν τον πρώτο καιρό. Το πρώτο καιρό υπάρχει όλο αυτό ο, ο ενθουσιασμό. Υπάρχει όλη αυτή η καύλα να δει τον άλλον, να βγείτε μαζί, να πηδηχτείτε, να μαγειρέψετε, να, να κάνετε ένα κάρο πράγματα. Οκ. Okay. Μετά αυτό φεύγει. Όμως δημιουργούνται άλλα πράγματα. Καινούρια. Ποιος το λέει αυτό. Ξέρω εγώ ρε Μαλάκα ποιος το λέει. Εγώ το λέω. Η ζωή το λέει. Προσπαθείς να το δικαιολογήσει. Γιατί ρε Μαλάκα. Ε. Και ποια ζωή και μαλακίες. Η κοινωνία τα λέει αυτά. Άγραφη και καλά νόμοι. Και γιατί να ισχύουν κιόλα. Γιατί να κάτσω να δεχτώ εγώ. Γιατί να κάτσω να δεχτείς εσύ ότι... Αναγκαστικά ο έρωτα, η καύλα και όλα αυτά περνάνε. Ε? Και μετά, υποτίθεται πρέπει να ζήσει σχέση με πιο χαμηλέ ταχύτητε. Πιο χαμηλέ ταχύτητε. Άλλε ταχύτητε απλά. Πώ είσαι, α πούμε, όταν είσαι, ξέρω εγώ, 20 χρονών και θε να οδηγήσει ένα πιο σπόρα μαξάκι. Για μάξι, ρε Μαλάκα, με δουλεύει. 20 χρονών, σπόρα μαξάκι, πιο και καλύδικο, με τη μουσικούλα σου να είσαι μέσα χαλαρό, με τον κομμενάκι σου δίπλα, να είσαι ωραίο. Μετά μεγαλώνει. Πρέπει να πάρει απλώ ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο με μεγαλύτερου χώρου να σε καλύπτει. Άρα αλλάζει η ε. Όχι, ρε Μαλάκα, εγώ και την ίδια σχέση μιλάω. Τι δεν μπορεί να καταλάβει. Χρησιμοποιεί βλαμμένο παράδειγμα, ρε Μαλάκα. Και ξαναλέω, γιατί πρέπει απαραίτητα να συμβαίνει αυτό το. το σταδιακό χαμήλο μα στα συναισθήματα στι σχέσει στην επικοινωνία. Γιατί έτσι είναι, ρε φίλε, έτσι είναι. Ή έτσι σου συνέβη εσένα ω τώρα μόλι σχέση σου, ρε φίλε. Με κάθε γκόμενο αυτό ζούσε και μετά δικαιολογίε. Γιατί δηλαδή να μην είσαι σε μια σχέση, να είσαι χρόνια με τον άλλον και να μην έχει χαθεί ούτε το πάθο ούτε όλα αυτά που λε. Εγώ το έχω δει να συμβαίνει. Γιατί εσύ να σου συμβεί. Όχι. Και γι' αυτό είμαι μόνο μου. Ε, Πάρτε τα αρχίδια μου. Πάρτε τα δικά μου. Γιατί να βρει και γκόμενα τη σημερινή μέρα. Μαλάκα δεν είναι δικαιολογία αυτή. Αλλά... Και εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι κολλημένο σαν και εσένα, θέλω να το ζήσω. Και έτσι ήμουν και πριν το μεταξύ. Δεν με έκανε έτσι όλο αυτό που έγινε. Και είπε κάτι προηγουμένω. Είπε, απλά συνεπάρχουμε. Εγώ θα σου πω το άλλο, φιλε. Πλέον, απλά γενικώ υπάρχουμε. Το θέμα είναι, θε να ζει, ή απλά να υπάρχει. Θέλω να είμαι ευτυχισμένο. Και τι είναι ευτυχία, ρε Μαλάκα. Ε? Ευτυχία. Η λέξη που φέρνει δυστυχία. Μαλάκα, η ευτυχία είναι μια απλή ορολογία. Όποιο βρήκε τη συγκεκριμένη λέξη είναι χειρότερο και από διάολο. Είναι ένα όρο που από τη στιγμή που τον ακούμε και το βάζουμε στη ζωή μα και δεχόμαστε ότι υπάρχει, παπ, αμέσω βάζουμε ένα στόχο. Μπαίνουμε σε ένα ψυχαναγκασμό να είμαστε ευτυχισμένοι. Πρέπει να κάνω αυτό γιατί μόνο έτσι θα είμαι ευτυχισμένο. Το κυνήγι τη ευτυχία. Κυνηγάμε συνεχώ κάτι και το ζούμε το τώρα, ρε φίλε. Και εμεί η κόπαδα και δυο ταχύ. Ψυγεία, έπλα TV, κουτόχορτο με πληρωμή και απ' έξω φεύγει η ζωή. Ξυπνήστε! Πάνω στις τζαβέλας. Και κοίτα που φτάσαμε, ρε μαλάκα. Όσοι πριν δεν είχαν κατάθλιψη, τώρα βρέθηκαν αγκαλίτσα μαζί της. Και guess what, πάνε και οι γιατροί, πάνε και τα φάρμακα. Στην καλύτερη, αν βρεις κάποιον που είναι γιατρός, εντάξει, μπορεί να σε σκοτώσει για να σου πάρει τι έχεις. Έχεις κανένα τσιγαρό. Hey, γιατί αλλάζει θέμα. Γιατί είμαι δυστυχισμένο. Αυτό είναι, είμαι δυστυχισμένο, μαλάκα. Αυτά που σου λέω, αυτά είναι. 
Δεν ξέρω. Ή το τη άφησε. Δεν ξέρω. Ή το τη συνειδητοποιήσει σιγά σιγά δεν έχει κανένα νόημα να την ψάξει. Δεν ξέρω, ρε μαλάκα, γιατί πρέπει να μιλά όλη την ώρα! Γιατί ρε μαλάκα, αν δεν μιλάμε, θα σπάσει. Και αν σπάσει κι εσύ, θα πεθάνουμε κι οι δύο. Δέκα χρόνια δουλεύω σε εργοστάσιο. Τα χέρια μου τα άκαψαν. Σχεδόν τα σακάτεψα. Κατεβάζει το κεφάλι, λιώνει τη δουλειά και δεν λε κουβέντα. Να βγει το μεροκάμα του. Να πα σπίτι. Και ξαφνικά. Πάνε αυτά που ήξερε. Όλα. Έτσι απλά. Εργοστάσιο. Μαροκάματο. Σπίτι. Δεν υπάρχει στρατός, δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει κυβέρνηση. Και σου λένε λαοκρατία. Θα τα βγάλουμε πέρα. Αρχίδια. Χρειάζεται να ξαναβάλουμε κανόνες. Αλλιώ θα συνεχίσουμε να φαγωνόμαστε σαν τα σκυλιά. Πρέπει να μπει λίγη τάξη. Είμαστε ξέφρα, ο Αμπέλη. Τα πρόβατα σκορπίσανε. Και αν δεν υπάρχει ένα τσοπάνη και μερικά τσοπανόσκυλα, μια αγέλια να κάτι, τα πρόβατα χαθήκανε. Με καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει χρόνο. Δεν υπάρχει χώρος, ούτε για συναισθηματισμούς, ούτε για τίποτα. Αρχαίγωνα πράγματα και βασικά. Αφύπνιση και λίγο σπρόξιμο με την κλίτσα. Να μπούμε στη στάνη, να διονυστεί το είδος, να ζήσουμε. Να ζήσετε. Σας είδα! Πάμε να φύγουμε από εκεί, δεν θα μας... Θα βγείτε έξω! Μαλάκα. Θα μας δείξουνε. Περιμένω! Μέρα είναι. Θα μετρήσω μέχρι το τρία. Ένα... Δύο... Βγαίνουμε! Ελάτε, μην τρέπεστε. Τι θες. Γιατί με κουράζεις. Γιατί σε κουράζω. Με κουράζεις γιατί δεν σε βρίσκω σπίτι σου και πρέπει να σε ακολουθώ για να με πληρώσεις. Και παρεπιπτόντως σε βρήκα και εύκολα. Άμα ήθελες να κρυφτείς κάτι δεν έκανες καλά. Δεν έχω ρε ξυλονίδα, δεν είμαι καλά. <laughs> γιατί δεν είσαι μέλος αγέλης. Γι' αυτό εσύ το διάλεξες. Εγώ σου είπα πως έχει το πράγμα. Αν ήσασταν μαζί μας, θα είχατε και φάρμακα και ασφάλεια και ό,τι θες. Και δεν θα έκανα και εγώ τώρα τον εισπράκτορα. Λοιπόν, τι θα γίνει. Είμαστε εντάξει. Βιάζεσαι. Έχεις να πας κάπου. Έλεγχο μας κάνεις τώρα. Μίλησε κανείς. Ακούω φωνές. Λεωνίδα φίλε, είμαστε εντάξει. Η δικιά σου. Πού πήγε. Πέθανε. Σε άφησε. Σάφησε. Εγώ θα πω κάτι πριν φύγω. Κακό ασχολείσαι με τις γυναίκες. Έχουμε μπει σε άλλη εποχή πλέον. Δεν υπάρχουν νόμοι, άρα δεν υπάρχουν δικαιώματα. Άρα δεν υπάρχει ισότητα. Ξαναβάζουμε τα θεμέλια για μια νέα κοινωνία. 
Μια νέα αρχή. Τώρα, από το σημείο 0. Ξεκινάμε από τη λίθινη εποχή και ανεβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνω που το πας. Ξέρεις που το πάω. Παραπέρα δεν έχει. Κοίτα φίλε, δεν έχω χρόνο για χάσιμο, πρέπει να φύγω. Μόνο σαν αγέλη επιβιώνουμε, Κώστα. Μόνο έτσι πλέον. Όποιος είναι μόνος του θα πεθάνει και μόνος του. Είτε από την πείνα, ή θα τον φάει κάποιο δυνατό τροζώο. Εσύ την έχει βρει τη λύση, ε. Τώρα σε ένα ποιο σου μίλησε. Στον ψηλό μιλάω. Το να μαντρώνει τον κόσμο με τα ψέματα και τη δίθεν ασφάλεια είναι ωραίο, ε. Και παράλληλα, να του ρίχνει και λίγο ξύλο αν δεν συμμορφώνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Μα εσύ ήσουν υπεύθυνο για 50-100 ανθρώπου, άντρε, γυναίκε, παιδάκια, γεροντάκια. Τι θα έκανε. Δεν είμαι, δεν ξέρω. Α σταματήστε, ρε. Σε παρακαλώ, μπορούμε να. Αφού δεν είσαι. Δεν ξέρεις, βούλωσε το στόμα σου και μη μιλάς. Τι να κάνεις κι εσύ πριν από όλα αυτά. Σε κόβω. Τα είναι στα αρχίδια σου, ενώ οι άλλοι θα ξεσκίζονταν στη δουλειά. Δεν με ξέρεις. Παιδιά, σταματήστε. Συζήτηση κάνουμε. Ο φίλος έχει αντιρρήσει περί ηθικής. Και σε ρωτάω, άμα πεινάσεις την ηθική, μπορείς να τη φας. Μ? Όχι, φιλαράκο. Άκουμε και εμένα. Μου έκαψα τα χέρια μου τόσα χρόνια στο εργοστάσιο. Πρέπει να έχει πολιτιστείτε εσείς οι δύο. Να ξυπνήσετε. Ρε, δεν υπάρχει δίκιο. Δεν υπάρχει άδικο. Υπάρχουμε όλοι μαζί σε ένα λάκκο με σκατά. Ή θα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να βγούμε, ή θα μείνουμε εκεί μέσα. Μ? Εγώ σας δίνω το χέρι. Να βγείτε, εσείς δεν το παίρνετε. Δικαίωμά σα, απλά μετά μην κρινιάζετε. Πρέπει να φύγουμε. Αυτό λέω εγώ. Πρέπει να βγούμε από τα σκατά να φύγουμε. Όχι, εμεί πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να πάμε να βρω τη Βίκη. Ναι. Να, να φύγετε. Αλλά εσύ. Επειδή είσαι αντιδραστικό και μου την έσπασε. Για τη μορία θα πάρω το σακίδι σου. Τι πράγμα. Ω παρέ, φιλέ. Πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεσαι. Δεν είμαι μέλο τη μορία σου, ρε. Δεν μου πει τι θα κάνω. Τι μα το πει τώρα. Με πληρώνετε για να σα αφήνω ήσυχο. Σε πληρώσαμε. Αυτό δείχνει ότι έχω κάποια μορφή εξουσίας απάνω σας, την οποία να γνωρίζετε. Μ? Και στο κάτω κάτω, γιατί μας το πεις τώρα, Παναστάτης. Τάσο, δώστε τη. Δώστε τη, τελειώνουμε, δεν έχεις τίποτα. Όχι ρε μαλάκα, δεν έχω, αλλά πώς την είδαμε ξαφνικά. Περιμένω. Θα μετρήσω μέχρι το 3. Αυτό το πες και πριν. Μόνο μέχρι το 3 έχεις να μετράς. Τάσο! Ένα. Δώστε τη, τελειώνουμε, φιλέ. Ρε μαλάκα, και εσύ δεν λες τίποτα. Δύο. Δώστε τι γαμημένη να πάμε να φύγουμε, ρε. Να φύγουμε να ασχοληθεί με τα κομμενικά σου γάμα, όσο δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Τρία. Εντάξει, ρε, πούστη. Εντάξει. Τώρα έμαθε ποιο κάνει κουμάντο. Μ? Άστο ρε φίλε, άστο, άστο. Πάμε να φύγουμε. Έλα, πάμε ρε. Πάμε ρε μάλα. Τάσο! Αντεγαμίσου ρε μαλάκα! Τα ίδια έλεγαν και οι φίλοι σου να ζει τους αράντα πάλι φασίστα!
Εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάθομαι και να δίνω εξηγήσει. Κάνει ό,τι αισθάνεσαι τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό μα έμεινε πλέον. Να είμαστε λίγο αυθόρμητοι. Άμα το χάσουμε και αυτό ή το καταπιέσουμε, α το πάρουμε αυτό εδώ. Να τελειώνουμε μια και καλή. Πριν να γίνει όλο αυτό, τα πράγματα ήταν πιο πολύπλοκα. Έπρεπε να δίνουμε λόγο για τα πάντα. Πώς φερόμαστε, τι επιλέγουμε, πώς θα φανεί αυτό, πώς θα φανεί εκείνο. Αλλά βλέπεις τότε, η γενιά μας ήταν χαμένη. Η ξεγραμμένη. Η χωρίς μέλλον, χωρίς προοπτική. Τώρα, τώρα η προοπτική χάθηκε για όλους. Και εμείς εντάξει. Μια χαρά θα τα βγάλουμε πέρα. Έχουμε συνηθίσει. Η άλλη δεν ξέρω και δεν με νοιάζει. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει εγώ να καταπιέζομαι συναισθηματικά. Οι γονείς μας έλεγαν ότι... ότι αν κάτι δεν δούλευε τότε, το έφτιαχναν. Δεν το πετούσαν. Εγώ λέω ότι αν κάτι δεν δουλεύει τώρα, προτιμώ να το κάνω σμπαράλια. Και από τα απομεινάρια του να φτιάξω κάτι νέο. Έτσι, ρε. Σε ψάχνω Κώστας. Το ξέρω. Τι είπες τίποτα. Ει. Hey. Ρε Βίκη. Γιατί σηκώθηκες και φύγες ρε πουλάκι μου. Εσύ γιατί σηκώθηκε και ήρθε. Δεν ήξερα ότι ήσουν εδώ. Κώστα, α είσαι μαλακίε. Σοβαρά, ρε. Ένα μέρο βρήκα και εγώ να κάτσω να ρεμίσω και κάνατε κακό χαμό. Δε χαίρεσαι. Που κοντέψετε να σκοτωθείτε. Με βλέπει. Ρε Κώστα, δεν γουστάρω να κάτσω να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να με καταλάβει. Όχι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι να καταλάβω. Ότι σηκώθηκε ένα πρωί και έφυγε χωρί να πει κουβέντα. Αυτό να καταλάβω. Όχι, Αυτό... δεν είπα κουβέντα, καταλάβω. Κώστα. Μιλήσαμε. Εγώ μίλαγα, εσύ καθόσουμε. Σου είπα ότι ήθελα να μείνω μόνη μου, ήθελα να ηρεμήσω. Και εσύ τι κάνει σαν πρώτη αντίδραση, πα και μαζεύει τα πράγματά σου. Εγώ ήθελα να φύγω, όχι να φύγει εσύ. Ήθελα να σου δώσω το χρόνο σου και αυτό σε εκνευρίζει τώρα. Τι είναι αυτό τώρα. Ούτε με αυτέ τι ευχαριστημένε. Αυτό ρωτάω κι εγώ, γιατί όλο αυτό έτσι ξαφνικά. Γιατί σηκώθηκα εκείνο το πρωί και δεν ένιωθα τίποτα. Τι πάει να πει τίποτα. Ξύπνησα και δεν ένιωθα τίποτα. Τι πάει να πει τίποτα. Ήμουν κενή από συναισθήματα. Και με ρωτούσε κι εσύ συνέχεια τι έχω και τι έχω και δεν ήξερα τι απάντηση να σου δώσω. Να και να το συζητήσουμε. Έχουμε ο ένα τον άλλον. Τι άλλο μα έμεινε. Τι έχουμε ο ένα τον άλλον, Ρε Κώστα, άμα δεν έχουμε τον εαυτό μα. Είμαστε ένα, Ρε Μωρό μου. Όχι. Μαζί θα τη βρούμε την άκρη. Όχι, όχι. Ένα είναι ένα ισον δύο, όχι δύο ισον δύο. Έχει διαφορά. Τι έχει πάθει. Γιατί πρέπει να έχω πάθει κάτι, Ε. Γιατί πρέπει όλα να είναι νορμάλ. Πρέπει όλα να είναι απλά. Να εξηγούνται απλά και να λύνονται απλά. Ξύπνα. Κοίτα που είμαστε, κοίτα τι γίνεται. Περιμένει να έχουμε μια φυσιολογική σχέση. Δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Εγώ λέω απλά να το βολέψουμε, να το μιλήσουμε και να τα βρούμε μεταξύ μα με ηρεμία. Εγώ αυτό λέω. Δεν υπάρχει ηρεμία, δεν με αφήνει να τη βρω. Σαν να ζει αλλού. Εγώ ξέρω που είμαι και που βρίσκομαι και τι κάνω. Ξέρω. Εσύ δεν ξέρω αν ξέρει. Απλά μερικά πράγματα θέλω να τα κρατήσω, αυτό είναι όλο. Η σχέση δεν είναι πράγμα, ούτε έχω καταλάβει. Έλα ρε Βίκυ! Έλα ρε Βίκυ! Έλα ρε Βίκυ! Δεν εννοούσα αυτό ρε πουλάκι μου και το ξέρει. Τι έχει πάθει! Κι ούτω ή άλλω αλλάξαν τα πράγματα. Αλλάξαν οι έννοιε, αλλάξαν όλα. Εμεί γιατί δηλαδή πρέπει να μένουμε στα ίδια και στα ίδια.
το μάλλον. Ναι, είμαι βλάκας. Ούτε αγάπη υπάρχει, ούτε σχέση, ούτε τίποτα. Αρχίδια. Άλλαξαν οι έννοιες. Οπότε μάλλον έχετε όλοι δίκιο, πρέπει να εκπολιτιστώ. Τι κάνεις, κύριε Κώστα. Πας καλά. Δεν ξέρω. Θα μάθουμε. Κώστα, συνέλθε. Να μιλήσουμε όμως σαν άνθρωποι. Δεν είμαστε άνθρωποι. Ούτε έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Μένει μόνο να σβήσουμε το φως. Τι? Καληνύχτα. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος να με κρατάς απ' το χέρι σφιχτά να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα αυτή να μου τραγουδάς κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος φύλα με σαν η πρώτη φορά και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά Η αγάπη ρε φίλε